കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നാനൂറ്റി അൻപതിലേറെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തു വന്നേക്കും ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഫലമാണ് പുറത്തു വരിക ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ റാൻഡം ടെസ്റ്റിന് പോസിറ്റീവായ തൊടുപുഴ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ തുടർ പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടു കേന്ദ്രം റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ രോഗബാധ ഇല്ലാത്തത് ആശ്വാസമാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അനീഷ് കുമാർ അടക്കം എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേരുന്നു ആദ്യം കോട്ടയത്ത് ശ്രീത്തിലേക്ക് ശ്രീത്ത കോട്ടയത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുറെ രോഗികൾ ഏതാണ്ട് പതിനേഴോളം പേർ അതാണ് കോട്ടയത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശങ്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി കേസുകൾ ഒന്നും തന്നെ പോസിറ്റീവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നിരവധി കേസുകളുടെ സോഴ്സ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു റാൻഡം പരിശോധനയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെയായി കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നോളം ഫലങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അതിൽ ഏറിയ പങ്കും വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ നൂറ്റിരണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും രോഗം പൂർണ്ണമായി ഇനി ആരും പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിയൊന്നും അങ്ങനെയൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പിനോ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനോ ഇല്ല പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്തായാലും റെഡ് സോൺ ആയതോടുകൂടി സമ്പൂർണമായ നിരോധനത്തിലാണ് കോട്ടയം ജില്ല ഏതാണ്ടുള്ളത് ചില കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഏരിയകൾ കൂടുതലായി അവിടെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണവും നടത്തി വരികയാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട് കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് റാൻഡം പരിശോധനയും തുടരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ എന്നിവിടെ എന്നിവരുടെ എല്ലാം സാമ്പിളുകൾ ഓരോ ദിവസമായി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും രോഗത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കോട്ടയം യെസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉമേഷ് കൂടിച്ചേരുന്നു ഉമേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക മന്ത്രി കടകംപള്ളി അല്പസമയം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകളിലേക്കും അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വൈറസ് പകർന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കേസുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അതായത് നേരത്തിൻകരയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നെയ്യാറ്റിങ്കര സ്വദേശിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇന്ന് വരും അതുകൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പൂർണ്ണമായി ആശ്വസിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ഇത് കൂടാതെ നിലവിൽ എല്ലാ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിലും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെയും റിസൾട്ടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടക്കുന്നതിലൂടി അറിയാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളുടെ ബലം ആദ്യ പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് സാധാരണ രീതിയാണ് അതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമില്ല എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശോഭി ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും അനീഷ് ആണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് ഇടുക്കിയിലെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് തികച്ചും ആശ്വാസകരമായ ഒരു വിവരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് നൽകാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്ന് തൊടുപുഴ നഗരസഭ കൌൺസിൽ അംഗം മറ്റൊന്ന് ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഈ ഫലം സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും വീടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗം അടച്ചിടുകയും നഗരസഭ തന്നെ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരം ത്തിൽ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവയും ഇപ്പ
ഒരു നഗരസഭയും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിലുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ ഒൻപത് പേരാണ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് എന്തായാലും കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ മാത്രം ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലും ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരുടെ ഫലം വരാനുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറെ നിർണായകം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തനമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെയാണ് ഇത് കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഫലം ഇന്നലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇനി ഐ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് വരാനുള്ളത് അതാണ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായകവും ഗൾഫിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു യു എ യിലെ റാസൽ ഖൈമയിലാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശി കേശവൻ മരിച്ചത് അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഗൾഫിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടായി തെറ്റായ ചില പ്രചരണങ്ങൾ കാരണം 